வெல்கம் டு ட்ரைனிங் மாஸ்டர் ட்ரைனிங் மாஸ்டரில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோட்டோஷாப் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஃபில்டர் கிளாஸஸ் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சிக்ஸ் கிளாஸஸ் முடிச்சிருக்கோம் இது என்னுடைய வீடியோவை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோஸை பார்த்துங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் கிளாஸஸ் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா மெனு பார் மெனு பாரில் வந்து இமேஜ் முடிச்சோம் அடுத்தது வந்து ஃபில்டரு ஸோ ஃபில்டர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு இமேஜ் உள்ளே இருந்தால் தான் ஒர்க் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ஃபைலில் போய் ஓப்பனில் கொடுத்தினாலும் சரி இங்கே வந்து டபுள் கிளிக் கொடுத்தினாலும் சரி ஒரு இமேஜ் வரும் அந்த இமேஜை ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபில்டரை வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபில்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த செலக்டிவ் குயிக் செலக்ஷன் எடுக்கிறேன் இந்த ஸ்கையை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் வேறு எதையும் நான் செலக்ட் பண்ணல ஸோ செலக்ட் ஆச்சு இதுக்கு வந்து ஃபெதர் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கு மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபில்டர் போகிறேன் ஃபில்டரில் போய்ட்டு ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் ஸோ ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கனாலே இந்த ஆர்டிஸ்ட்டு இது ஆர்டிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணாலே ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லை ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டைலிஷு டெக்ஸ்சூரு அந்த ஸ்கெட்ச்சு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம கிளிக் பண்ணாலே எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்துடும் ஸோ கொடுத்தாச்சு ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் ப்ரஷ் டோக்ஸு டிஸ்ஸார்ட்டு ஸ்கெட்ச்சு ஸ்டைலிஷு டெக்ஸ்சரு நம்ம வெளியே பார்த்தது தான் உள்ளே இருக்க போகுது ஸோ ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அது என்னென்ன மெத்தடெல்லாம் மாறும் அந்த ஸ்கைஸு அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு எந்த அளவுக்கு வந்து அது நாய்ஸஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு கிரைனுடைய திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் கம்மியாக இருக்கணுமா ஹை ஹைலைட் ஏரியா வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கேட்கும் ஸோ அந்த இன்டென்சிட்டிலாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்றதும் இன்டென்சிட்டி சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் எதுவும் உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தோன்றும் பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபில்டர் உடைய ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நடக்கும் ஸோ நான் இது கொடுக்குறேன் இதை பாருங்கள் ஸோ ஃபெதர் கொடுத்து கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதே ஆப்ஷனில் தான் நிறைய இருக்குது ஃபில்டர்ஸில் உங் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற இமேஜஸ்க்கு என்னென்ன மெத்தடெல்லாம் நம்மளால் கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு தான் ஸோ இந்த ஃபில்டரில் இருக்கிற எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க இதில் மேஜராக ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் தெரிஞ்சுங்க என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு இமேஜ் பண்ணுறோம் இந்த இமேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணால் நம்ம நேச்சுரலாக எடுத்த மாதிரிலாம் வரணும் அப்படின்னாக்கா அந்த ரெண்டர் ரெண்டர் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைபர் லென்ஸ் ஒன்று இருக்குது லைட்டிங் ஒன்று எஃபெக்ட் ஒன்று இருக்குது க்ளவுட்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ க்ளவுட்ஸ் இந்த அளவுக்குலாம் நல்லாவே வராது பேக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த க்ளவுட்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கொடுத்தாக்கா ஸோ அங்கே என்ன கலர் கொடுத்துருக்குமோ எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேலட்டில் ஸோ இங்கே என்ன கலர் கொடுத்துருக்குமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஸ்கை வரப்போகுது நான் லைட் ப்ளூ கொடுக்குறேன் ஸோ கீழே வந்து ஒயிட்டில் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபில்டரு ஃபில்டர்லேயே நம்ம லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணது க்ளவுட்ஸு ஸோ கண்ட்ரோல் எஃப்டு கொடுத்தீங்கன்னா கடைசியாக என்ன எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்தீங்களோ அதை வந்து மேலே வந்து உக்காந்துரும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்கே அது எந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணாலும் கடைசியில் வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் அப்படின்றது கொடுத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்தாலே சேஞ்ச் ஆகிடுது ஸோ இது கூட நல்லா தான் இருக்கு ஸோ கொடுத்து பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா இதிலே வந்து வேறு என்ன பண்ண முடியுமோ உங்களால் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாம் உங்கள் க்ரியேட்டிவ் தகுந்த மாதிரி தான் இந்த எஃபெக்ட்ஸே நடக்கும் பட் இதில் வந்து மேஜராக சொன்னால் அந்த ரெண்டரில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸு லைட்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ லென்ஸ் ஃப்ளேர் அப்படின்றது நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இல்லை இந்த ஆப்ஷனில் கொடுக்கறதுக்கு லென்ஸ் ஃப்ளேரை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து அது ப்ரைட்னஸில் தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிக்சர் இந்த இடத்துலேருந்து கொடுக்க போகிறத ஸோ ஃபில்டர் போங்க ஃபில்டரில் ரெண்டரு ரெண்டரில் லென்ஸ் லென்ஸ் ஃப்ளேரு லென்ஸ் ஃப்ளேர் தான் தெரியுதா ஸோ நான் இங்கே கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ ஒருத்தரும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதிலே ஃபில்டர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரில் ரெண்டரில் வந்து லைட்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் லைட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது மூவிஸ்லலாம் லைட்டிங் கொடுக்குறது இந்த லென்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் பண்ணுவானுங்க ஸோ இதிலே வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி கொண்டு வரணும் என்ன மெத்தடில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்பாட் லைட்டில் டேரக்ஷனில் ஒன்று இருக்குது ஸ
இது டெக்ஸ்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லை ஒரு ரேர் பிக்சர்ஸு ரேர் பேக்ரவுண்டு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா பேக்ரவுண்டில் உங்கள் ஃபோட்டோ வச்சுட்டு பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ஃபில்டர் வந்து வேறு மெத்தடில் வந்து கலர்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த டெக்ஸ்டரு இல்லை ஸ்டைலிஷு இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு லுக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஃபோட்டோஸ் எடிட் பண்ணுறதுக்கு தான் இதெல்லாம் கொடுப்பானுங்க ஸோ ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஃபில்டர் உடைய விஷயத்த ஸோ ஃபில்டர் கிளாஸஸ் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் மேலே மெனுவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலு எடிட்டி இமேஜ் லேயர் செலக்ட்டு ஃபில்டர் அனாலிசிஸ் த்ரீ டி வியூ விண்டோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த ஃபைலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுற பேஜ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறது டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு இமேஜ் வெளியிருந்து உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு ப்ரௌஸ் இனி பிரிட்ஜ் ப்ரௌஸ் இன் மினி பிரிட்ஜ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்லேருந்து வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போயிட்டு அதில் இருக்கிற டூலில் கொண்டு வரதுக்கு அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் நடக்கும் ஓப்பன் ஆஸு ஓப்பனு ஓப்பன் ஆஸ் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓப்பன் ரீசன்ட் அப்படின்றது லாஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு பத்து என்ன பார்த்தோன்றத இதால் வந்து ஷோ பண்ண முடியும் ஸோ ஓப்பன் ஆஸ் ஓப்பன் ஸ்மார்ட் ஆஜ் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓப்பன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் வெளியிருந்து பிக்சர் உள்ளே கொண்டு வர பொறுத்து ஷேர் மை ஸ்க்ரீனு அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கிற ஸ்க்ரீனை இது எல்லாமே ஆன்லைன்ஸில் நடக்கும் இங்கே இருக்கிற ஸ்க்ரீனை அப்படியே வந்து நம்மளால் வந்து வேறு யாருக்குனா ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதெல்லாம் வந்து நடக்கும் க்ளோஸ் க்ளோஸ் ஆல் அப்படின்ட்டு இருக்குது க்ளோஸ் அப்படின்றது இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் க்ளோஸ் ஆகும் இது மட்டும்தான் டோட்டல் ஃபோட்டோஷாப்பே க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் இதை கொடுத்துருக்கணும் க்ளோஸ் ஆல் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எத்தனை விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிங்களோ அத்தனை விண்டோ க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ப்ரிட்ஜ் அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒரு பிரிட்ஜு கொடுத்தா அந்த பிரிட்ஜு வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த பிரிட்ஜை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது தான் க்ளோஸ் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு நாங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க ஸோ இது வந்து பிரிட்ஜ் இது சரிதா இது ஒரு கா பிரிட்ஜு இது பிரிட்ஜு ஸோ இந்த பிரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இங்கேயே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அவன் தனியாக வேறு உள்ளே கொடுத்து வச்சுருக்கான் க்ளோஸ் பிரிட்ஜு அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன் அது சேவ் சேவ் ஆஸ் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிளேஸு அப்படின்னாக்கா ஒரு பிக்சர் எத்தனாந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்து இங்கே விட்டுரும்ல இதே ஆப்ஷன் தான் அது பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஒன்று தெரிஞ்சுங்க எக்ஸ்போர்ட் ஒன்று தெரிஞ்சுங்க இம்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ உள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஸோ வீடியோக்கு உள்ளே கொண்டு வரணும்னா ஃபோட்டோஷாப் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும் போதாது குயிக் டைம் வெர்ஷன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ண தான் நம்மளால் வந்து ஸோ வீடியோ உள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்போ தான் நம்ம வீடியோவை எடிட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ இதை தெரிஞ்சுங்க ஃபைலில் வேறு என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டு நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் பண்ணியிருக்கேன் இது சேவ் பண்ணாக்கா ஃபோட்டோஷாப் ஃபார்மெண்ட்டில் வரும் இல்லைன்னா இமேஜாக வரும் எனக்கு டோட்டலாக வேறு சாஃப்ட்வேரில் வேணும் இப்போ நான் ஆட்டோ கேடை யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை கேட்டையாக யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ சேவ் ஆஸில் போய் சாரி எக்ஸ்போர்ட்டில் போய்ட்டு ஸோ பேத் டூ இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்தா அந்த மெத்தடில் அது வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டு காப்பி பேஸ்ட்டு ஸ்பேஸ்ட்டு ஸ்பெஷலு இதெல்லாம் வந்து ரைட் கிளிக் மவுஸ்லே நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலரு லாஸ்ட் கிளாஸஸில் இதை தான் எடுத்திருப்பேன் ஸோ எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இதிலே வந்து இமேஜ் சைஸு கேன்வாஸ் சைஸு இமேஜ் ரொட்டேஷன் ட்ரிம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இமே இந்த இமேஜோடைய சைஸும் கேன்வாஸ் சைஸும் பார்க்குறதுக்கு தான் இதை வந்து மோஸ்ட்லி யூஸஸ் ஆகும் ஸோ லேயருன்றது நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லை எந்த லேயர்ஸ் அதே தான் இவனும் கொடுத்துருக்கா எந்த லேயர் வேணும் வேணான்றது நியூன்னு கொடுத்தா புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் ஆக போகுது தெரியுதா ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இந்த லேயர்ஸை கொடுத்துருக்கா செலக்ட்ன்றது நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம்ல இதை செலக்ட் பண்ணுறோம்ல இந்த ஆப்ஷனே டிசெலக்ட்டு ஃபெதர் இதெல்லாம் கொடுக்குறல அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்டில் இருக்கும் இந்த பிறகு ஆள் டிசெலக்ட்டு இன்வெஸ்ட்டு செலக்ட் இன்வெஸ்ட்டு இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் உள்ள இருக்கும் ஸோ ஃபில்டர்ன்றது நம்ம பார்த்தா எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ அனாலிசிஸ் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா இதோ இந்த ஸ்கேல் இருக்குல்ல இந்த ஸ
எடுக்கிறதுக்கு கொள்கிறது இதுதான் வந்து வியூக்குள்ளே வியூவில் ஆப்ஷன் தான் இருக்குது எதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னுட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்ததே தான் திருப்பி 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 வந்து பார்த்துன்னு இருப்போம் வேறு எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ விண்டோஸ் அப்படின்றதுக்கு உள்ளே என்னென்ன டூல்லாம் இருக்குது நம்ம பண்ணுறதுல இந்த இந்த டூல் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கலாம் இந்த டூல் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கணுமா வேணாமா இந்த லேயர்லாம் இருக்கணுமா வேணாமா அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த விண்டோஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்கா ஸோ நமக்கு மேஜராக தேவை லேயரு ஆப்ஷனு டூல்ஸ் இது மட்டும் நமக்கு கம்பல்சரி தேவை ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸும் முடிச்சாச்சு ஸோ இதில் மெனு பாரில் இவ்வளோ தான் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ கலர் கரெக்ஷனும் ஒன்று முடிச்சிருக்கோம் அண்ட் தென் மெனுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸும் ஒன்று முடிச்சிருக்கோம் இதை வந்து உக்காந்து ஒர்க் பண்ணி பாருங்க நீங்கள் பண்ணுற இமேஜ் உங்கள் க்ரியேஷனை பொறுத்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைனலாக வர போடுவேன் கிளாஸஸ் முடிச்சுட்டு இந்த இது இந்த டூலு இதுக்காக யூஸ் ஆகும் இந்த டூல் வந்து ப்ராப்பராக இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகுன்றது வரும் ஸோ அப்போ பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டில் வந்து கலர் கரெக்ஷனும் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஃபில்டருடைய ஆப்ஷனும் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அதில் வந்தீங்கனாலே இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களால் வந்து ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னி கிளாஸஸ் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் இந்த கிளாஸஸ் பிடிச்சிருந்தால் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்